এই ঘটনাটা সম্ভবত আমরা সকলেই অবগত আছি হোয়াটস গোয়িং অন রাইট এই ভদ্রলোক যিনি পোস্ট করছেন লুক দ্য ম্যান্ট উনি হচ্ছে একজন ব্লগার উনি হচ্ছে ট্রাভেলার সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেন বাংলাদেশে আসছিলেন তারপর বাংলাদেশে ট্রাভেল করতে এসে এই লোকের হাতে হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়েছেন তো সম্প্রতি ওনার পোস্টের ভিত্তিতে যে ভদ্রলোক হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়েছেন ওনার পোস্টের ভিত্তিতে ফেসবুক পোস্টের ভিত্তিতে যিনি হ্যারাসার উনি গ্রেফতার হয়েছেন গ্রেফতার হয়েছেন আজকে পোস্টে দিছে পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশ তো আমি যেহেতু ওই হ্যারাসমেন্টের ঘটনাটা যেহেতু বিশ্লেষণ করি নাই সেটাকে বিশ্লেষণ করে নেই তারপর আসতেছি হচ্ছে গ্রেফতার হওয়ার জায়গাটাতে ওকে সো এই হচ্ছে সেই হ্যারাসমেন্টের ঘটনা আমি একটু সামারাইজ করে দিই যদি কেউ না দেখে থাকেন এবং শুধু ইয়ে জায়গাটা ইম্পর্টেন্ট জায়গাটাতে নিয়ে আসে পাঁচ মিনিট ধরে চলতে থাকে সো এই লোক ভদ্রলোক ইয়ে করতেছেন করতেছেন ইজ রোমিং অ্যারাউন্ড অ্যান্ড স্টাফ তো এই যে না টুপি পড়া লোক দাঁড়িয়ে টুপি ওয়ালা লোক উনি হচ্ছে সাথে সাথে ঘুরে হইতেছে এখানে হোটেল আছে আমার সাথে আসেন এইগুলো কী কী বলতে থাকে তো ফুল টাইম ছাড়েন আর কি একদম পেছনে মানে বাক করতে থাকে আর কি তো তারপর যখন বুঝে গেছে যে সে সে বুঝে গেছে যে এই লোক হইতেছে যে ভিক্ষুক টাইপের বা টাকা পয়সা খাওয়ানোর জন্য এই এগুলো করতেছে সো সেও অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করে কিন্তু এই লোক নাচুর বান্ধা পেছনে লেগেই থাকে স্টাবনের মতো তো তারপর হচ্ছে একটা পর্যায়ে যখন এই ভদ্রলো বুঝতে পারে যে সুবিধা করতে পারছে না তারপর এই ভুজুং ভাজুং কথাবার্তা বাদ দিয়ে এদিকে হোটেল এদিকে আসেন এই সে না পড়লে তার ডাইরেক্ট টাকা চাওয়া শুরু করে সো একটু দেখায় কন্টেক্সের সাথে যে উনি যে কীরকম হ্যারাস করে ইফ ইউ উইল হ্যারাসমেন্ট যদি এটাকে বলা যায় আমি ওই জায়গায় আসতেছি হ্যারাসমেন্ট অবশ্যই বলা যায় আইনের দৃষ্টিতে বলা যায় কিনা ওই জায়গায় আসতে এই যে মাটন কাউ মানে বেসিক্যালি ওই যেখানে বলতেছে গরুর গোস্ত আছে ইয়ে খাসতো এ তো ধান্দা বাজে তার সঙ্গে আমরা সকলে জানি বা টিপিক্যাল বাঙালি ধান্দা বাজে এটা তার পরিচয় করার কিছু নাই আমরা জানি মানে উনি হইতেছেন রাস্তার ধান্দাবাজ গরিব ধান্দা ধান্দাবাদ আর যেগুলো শিক্ষিত এইগুলো কিন্তু এরার মধ্যে ধান্দাবাজ ডিফারেন্ট নেচারের ধান্দাবাজ বাঙালি মানে এই ধান্দাবাজ এগুলো তার কী বলবো বলেন সো সে প্রথমে বলতেছে যে মাটন কাউ ভেরি ইন্টারেস্টিং আসেন আপনাকে গোস্ত খাওয়াবো হ্যাঁ গরুর গোস্ত ছাগলের গোস্ত এগুলো বলতেছে কেন ফসানোর জন্যে ওই আপনি ধরেন ঘুরতে গেলে যেটা করেন না ধরেন একটা কোকের ক্যানের মুখ খুলে ফেলবে এই কোক খানায় না আপনার জন্য কোক আছে আপনি বলেন না থাকবে মুখ খুলে পার কোকের যে মুখ খুললেই কোকের ধাপ পাঁচশো টাকা আপনি খুলে ফেলছে এখন পাঁচশো টাকায় দিতে হবে পাঁচ হাজার বললে পাঁচ হাজার দিতে দিতে হবে রাইট সো একটা রাস্তা করে নেয় আর কি আপনাকে এক্সপ্লয়েড করার জন্য আপনাকে বিল্ক করার জন্য সো সেই ওই ধান্দা করার চেষ্টা করতেছে বাঙালি মুসল্লি কিন্তু খেলা এখানে বাঙালি মুসল্লি কিন্তু দাঁড়িয়ে টুপি আছে এখন থেকে নেই ওনার এই যে দাঁড়িয়ে টুপি এইটাকে উনি ভন্ডামি করার জন্য লেবার হিসেবে নিছে না উনি কিন্তু নাকি প্রকৃত প্র্যাকটিসিং বাঙালি মুসলিম অন দ্য আদার হ্যান্ড পার্ট পার্ট এটা বলা মুশকিল দুইটাই সম্ভব একটা হচ্ছে লেবার হিসেবে নিছে আর একটা হচ্ছে যে উনি সত্যিকার অর্থে সুন্নত পালন করতেছে সত্যিকার অর্থে নামাজ করে কপালে কালো দাগও আছে কপালে এই যে দেখতে পাচ্ছেন কালো প্রচণ্ড দাগ এর কি সব ফেক নাকি উনি আসলে ধার্মিক বাঙালি কিন্তু অন্য দিক থেকে সিরা সিরা পাট পার বাঙালির ধর্মের সঙ্গে কিন্তু টু স্টেট মনে রাখবেন লাম সাম হারাম হালাল নিয়ে ভাগল আদর্শ নীতি নৈতিকতা সততা অন্যের ইয়ে না মারা অন্যের সাথে ইয়ে প্রতারণা ওরে ভাবা রে ওইখানে গেলে বাঙালির মতো বাট পার পৃথিবীতে কম পাওয়া যাবে তো যা হোক এই ভদ্রলোক একে কোনোভাবে বিপদে ফেলতে চাচ্ছে কোনোভাবে যে কিছু একটা গরু ছাগল খাওয়ায় এবার পাঁচ লাখ টাকা দাবি করবে আর কি তো সে তো ঘুর ঘুরে সারা পৃথিবীতে বুঝে গেছে যেগুলো যেমন আমার বস মেক্সিকো ঘুরতে গেছিল গত সপ্তাহে এক সপ্তাহ থেকে আসছে বললাম এক্সপিরিয়েন্স কেমন ওর প্রথম ব্যাখ্যা মেক্সিকো সফরের যে প্রচুর টাকা পয়সা খোয়াইতেছে যেখানে গেছে সেখানে টিপ দেওয়া লাগছে না স্টাফ সো এটা এতই তাকে বোধান করছে যে তার এক্সপিরিয়েন্স কেমন এটার অ্যান্সার করতে গিয়ে ফার্স্ট এই জিনিসটা সে মেনশন করছে এবং খরচ অনেক বেড়ে গেছে এইসব কারণে সো এটা তো সারা এগুলো মানে আমি যেটা এই কারণে বললাম যেটা যারা ট্রাভেল করে এরা কিন্তু ধারণা রাখে এবং থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে গেলে কি অপেক্ষা করতেছে না জানার কোনো কারণে আমি একটু ওর উপর রাগ হতো কিছু টাকা খানিকটা খুব সো সেটা গ্রেফতারের জায়গাটা আসলে বলবো তো এই যে লোক বিপদে ফেলার চেষ্টা করতেছে খসা হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ তো তারপর মাটন রাজি না হইলে বললে হোটেল সেটাও রাজি না হইলে তারপর হইতেছে সরাসরি এবার ভিক্ষা করে হ্যাঁ ভিক্ষা খুঁজে টাকা খুঁজে টাকা খুঁজে যে দেখুন তারপর এক জায়গাতে বলো আমার কিছু টাকা দেন আমার ফ্যামিলির জন্য হ্যাঁ জায়গা কান্নাকাটি করে করে বলে যে আমার পরিবার না খেয়ে আসে দুই দিন ধরে মিথ্যাবাদী বাট পার আর কি যা হোক টাকা খুঁজে এসে তা আমি ভিডিওটা দেখার আগে যেভাবে আলোচনা হচ্ছে
এখানে কোনো কিছুই নেই এখানে এরকম করা মানে যে কোনো ট্রাভেলার সারা পৃথিবীতে মানে গরিব দেশগুলোতে ঘুরতে গেলে এর চেয়ে বহুত বেশি ইন্টিমিটেশন এবং হ্যারাসমেন্টের মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা থাকে পটেনশিয়াল থাকে সেখানে এই লোকটা পেছন পেছন ফলোয়ার্স এখন আছে এবার আই আইনের জায়গাতে আসি পেছন পেছন ফলো করার স্টাফ এগুলোকে হ্যারাসমেন্ট বলা যায় কিনা বা কোন লেভেলে রাইস করে হ্যাঁ এখন ওনার পোস্ট এখানে আচ্ছা পোস্টে আসার আগে হ্যারাসমেন্ট নিয়ে একটু কথা বলেন রাইট এই যে এখানে হ্যারাসমেন্টের সংজ্ঞা দেখেন এখানে আমি আইনের লোকটা কিন্তু আইনের লোক এমন না যায় না পড়লে বোঝার কিছু নেই কারণ আমি তো আসলে খবর খবর ফলো করি ওয়েস্টেরও সো কোন ঘটনাটাকে কীভাবে ডিল করা হয় আমি আইনের লোক না হইলো দেখতে দেখতে বিভিন্ন ঘটনা দেখতে দেখতে এখানকার একটা ধারণা তৈরি হয় হয়েছে যে ও আছে এইভাবে এইভাবে করে অ্যাপ্লাই করা হয় এই পরিস্থিতিতে এইভাবে আইন অ্যাপ্লাই করা হয় সব জায়গাতে রাইট তো আমি যে কারণে ডিসক্লেমার দিচ্ছি যে আমি কিন্তু আইনের লোক না আমার অবশ্যই জানা হচ্ছে ভুল থাকতে পারে কিন্তু ধারণা করতে পারে একটা কেস দেখলে যেটা কোন লেভেলে রাইস করা উচিত এখানকার ঘটনার ভিত্তিতে রাইট সো আমি হ্যারাসমেন্টের সংজ্ঞা পড়ে দেখলাম যে না আমি আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং পুরোপুরি ভুল না এটা ঠিক হ্যারাসমেন্টের লেভেলে সম্ভবত রাইস করে না সম্ভবত কেন বলতেছি সেখানে আসতেছি যে হ্যারাসমেন্টের সঙ্গে এখানে বলছে যে হ্যারাসমেন্ট বিকামস আনলফুল হ্যারাসমেন্ট বিকামস আনলফুল যে কখন এটা বেআইনি হবে হ্যারাসমেন্ট সব হ্যারাসমেন্ট বেআইনি না এই ঘটনায় এই হ্যারাসমেন্ট প্রবাবলি নট বেআইনি ইন মাই ভিউ আই উড সাই আমার কাছে এটা বর্ডার লাইন কিন্তু গ্রেফতার করাটাও আমি আবার সাপোর্ট করব করব না নেসারেলি সেটাও না আসতেছি আমি একটু কনফ্লিক্টেড হ্যারাসমেন্ট বিকামস আনলফুল সকল ধরনের হ্যারাসমেন্ট থুইলেই গিয়ে জেলে ঘুরে রাখা বাঙালি তো কিছু লেখালি জেলে ঘুরে দিই হ্যাঁ অপরাধের নানান লেভেল আছে রাইট সো হ্যারাসমেন্ট ইয়েস এটা হ্যারাসমেন্ট বাট এটা আনলফুল রাইট হ্যারাসমেন্ট বিকামস আনলফুল ওয়ার এন্ডিউরিং দ্য অফেন্সিভ কন্ডাক্ট বিকামস আ কন্ডিশন অফ কন্টিনিউড এমপ্লয়মেন্ট এখন কন্টিনিউলি যদি করতে থাকে যেটাই লোক করছে পিছনে লেগেছিলো পাঁচ মিনিট ওর দ্য কন্ট্যাক্ট ইজ এ সিভিয়ার এইটা হয়েছে আসল জায়গা আছে হ্যাঁ হ্যারাস করছে সে দীর্ঘক্ষণ ধরে করছে কিন্তু সিভিয়ার কিনা ওইটা ওই লেভেলে রাইস করে কিনা যেখানে থাকে গ্রেফতার করা যায় হ্যাঁ দ্য কন্ট্যাক্ট ইজ সিভিয়ার ওর ওর পারভেসিভ এনাফ টু ক্রিয়েট আ ওয়ার্ক এনভারনমেন্ট দ্যাট আ রিজনেবল পার্সন উড কনসিডার ইন্টিমিডেটিং হস্টাইল ওর অ্যাভিউসিভ এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ এটা আপনি আইনের সব সময় দেখে এই আইন ভাষাটা এভাবে বলে যে আ রিজনেবল পার্সন উড কনসিডার ইন্টিমিডেটিং হস্টাইল ওর অ্যাভিউসিভ একজন সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই জিনিসটা দেখলে কি ভাববে বাঙালিটা বাঙালি কিন্তু সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন নেই এগুলো সব সন্ত্রাসী গুন্ডা বোধ মাইস এদের 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 নিয়ে কথা বলতেছেন এরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক চলে আসবে হ্যাঁ কি গ্রেফতার করা যায় যে প্রথম আলোর সঙ্গে থেকে গ্রেফতার করছে সারা বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি লিখিত বিবৃতি দিছে এটা নিয়ে নাই সো বাঙালি সুরদেরকে নিয়ে আপনি কথা বললে একটু রিজনেবল পার্সন নিয়ে কথা হচ্ছে এক্সেপ্ট বাঙালি তো একজন রিজনেবল পার্সন নন বাঙালি একজন রিজনেবল পার্সন আমি বললে এভাবে ধরি একজন পশ্চিমের ভদ্রলোক যখন এই ঘটনাটাকে দেখবেন ওনার কাছে কী মনে হবে যেটা হ্যারাসমেন্ট কিনা এটা ইয়ে কিনা যে কি বলছে এইটা ইন্টিমিডিয়েটিং হস্টেল অ্যাভিউসিভ কি না এই ওয়ার্ডগুলো খেয়াল করেন ইন্টিমিডিয়েটিং ভয়ে মানে সে এমনভাবে হ্যারাস করতেছিল যে আপনি ভয়ভীতির মধ্যে পড়ে গেছেন সে মানে রিলি কেউ আপনাকে ধরেন একটা হাতে একটা লাঠি নিয়ে এমন করতেছে এমন করতেছে সে আপনাকে মারে নাই সে কিন্তু আপনাকে মারে নাই এটা কিন্তু হ্যারাসমেন্টই পর্যায়ে আর হ্যারাসমেন্টের আর একটু উপরে লেভেলে হতো রাইস করবে এটা কিন্তু এটা কিন্তু ইন্টিমিডিয়েটিং সে আপনাকে সিরিয়াসলি ভয় দেখাচ্ছে আপনি সিরিয়াসলি ভয় পাইতেছেন ভীত তারপর অফেন্সিভ কী জানি বলে আর হস্টাইল হ্যাঁ হস্টাইল মানে পরিবেশটা আপনি বুঝতেছেন তো ভাষাগুলো অফেন্সিভ হস্টাইল ইন্টিমিডিয়েটিং এরকম কিন্তু হবে এখানকার ঘটনাটা কিন্তু এরকম না এবং আমি যে জায়গাটা এখানে হাইলাইট করে রাখছি এটা আরও ক্ল্যারিফাই করে জায়গা যে যে পেটি স্লাইড পেটি ছোটোখাটো স্লাইড স্লাইড কী বলবো ছোটোখাটো স্লাইড মানে ব্যত্যয় বলতে পারি অ্যানোয়েন্সেস বিরক্ত করা বিরক্তির উদ্রে করা যেটা এখানে এটা কিন্তু এটা পেটি স্লাইট অ্যানোয়েন্স বিরক্তির উদ্রে করছে আইসোলেটেড ইনসিডেন্টস আনলেস এক্সট্রিমলি সিরিয়াস এটা কিন্তু কোনো এক্সট্রিমলি সিরিয়াস কিছু না ওই লোকদের সাথে সাথে হাটসে আর ফলো করছে করে কিছু টাকা খসানোর চেষ্টা করছে ভিক্ষা করছে আমি ভিক্ষা করা ভিক্ষা করা কি বেআইনি না ভিক্ষা করা বেআইনি না সো হ্যারাসমেন্ট ইট বিকামস যখন সে একজন ট্যুরিস্ট সেই দেশের কাজটা সম্পর্কে জানে না সে সে আমি আপনার তার চেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে হয়তো বা যে এই লোক কী করে না সো ও তার জায়গা থেকে ট্যুরিস্টের জায়গা থেকে হয়তো ব্যাপারটা কিছুটা ইন্টিমিডিয়েটিং এবং ট্যুরিস্টের জায়গা থেকে হয়তো জিনিসটা যে যে কিন্তু এমনি কিন্তু এটা হ্যারাসমেন্ট ঠিক না এবং আমি যেটা বললাম সে কিন্তু বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করছে সে জানে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে এটা খুবই সাধারণ একটা
লেভেলে রাইজ করবে এটা হ্যারাসমেন্ট ঠিক আছে কিন্তু এটা ইলিগাল পর্যায়ে চলে যায় না এখন আনলফুল পর্যায়ে চলে যায় না এটাকে ধরার জন্য কোনো লিগাল অ্যাকশন নেওয়ার জন্য সো এটা হচ্ছে এখন দেখেন আপনি বাঙালি হয় আপনার কিন্তু মাথা মুথা গেছে মাইন্ড কিন্তু অলরেডি ফাঁক চা আপনার বাঙালি হয় এ কারণে অনেক কথা বলতে হয় অনেক তথ্য প্রমাণ দেখাতে হয় কারণ আপনারা বিশ্বাস করবেন না যেগুলো বলি সভ্য পৃথিবী কীভাবে কাজ করে আপনাদের ধারণা নেই সো এই কারণে এখন একটু প্রমাণ দেখাবো যে এই যে ঘটনাটা বললাম আপনার কিন্তু মাথা কিন্তু নিতে মানতে পারতেছেন না যে কী বলে কথায় কথায় মানুষকে গ্রেফতার করবো না হ্যারাস করবো না এটা রিয়েল হ্যারাসমেন্ট ওই ভিক্ষুক লোক যেটা করছে ওটা কিন্তু রিয়েল হ্যারাসমেন্ট না ওর সাথে যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে রিয়েল হ্যারাসমেন্ট সো আপনার আপনার মানতে কষ্ট হয় যে একটা ঘটনা দেখাই এখানকার যেগুলো যেটা বললাম যে এখানকার অনেক ঘটনা দেখে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে এখানকার আইন কী কীভাবে কাজ করে সেই ঘটনাটা দেখলে আপনি আমি যে বললাম এতক্ষণ যেটা আপনার মানতে কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ হয়তো একটু ইয়ে হবে দেখেন এরা এইখানকার ঘটনাটা রীতিমতো সিরিয়াস হ্যারাসমেন্ট যেটা শুড রাইস টু দ্য লেভেল অফ আন মানে ইলিগালিটি রাইট এটাও স্টিল এটাও কিন্তু আনলফুল না এখানে রীতিমতো একজন আর একজনকে ধাওয়া করে কিন্তু তারা পুরো ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট করে না সো এইসব দেশে এরকম যে আপনি ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট করলে আপনি অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ আর নট টাচিং সামওয়ান ফিজিক্যালি আপনি যত পর্যন্ত আপনি ইয়ে না হচ্ছেন এঙ্গেজ না হচ্ছেন দ্যাটস ওকে ফ্রিডম অফ স্পিচ আপনি চিৎকার করতে পারবেন মান এখানে মুখের সামনে গিয়ে চিৎকার করতে পারবেন ফ্রিডম অফ স্পিচ আপনি যদি রিয়েলি ইন্টিমিডিয়েট করেন থাকে যদি রিয়েলি মনে হয় যে এখানে যেমন এটা কিন্তু অনেকটা রিয়েল ইন্টিমিডেশন অ্যান্ড ইয়েট রাস্তাঘাটে এগুলো চলতেছে এবং কোনো অ্যাকশান নেওয়া হয় না কারণ এটাও অ্যালাউ এইসব দেশে সো আপনি দেখেন যেসব দেশে চিন্তা করেন পদে পদে আইনের প্রয়োগ হয় যেসব দেশে কোনো ছাড় নাই উইদাউট এক্সেপশান সোনার বাংলার মতো কিন্তু কোথাও আইনের প্রয়োগ নেই হঠাৎ করে আইনের প্রয়োগ এমন না হ্যাঁ যেসব জায়গায় উইদাউট এক্সেপশান আইনের প্রয়োগ হয় এরকম কড়া আইনের দেশেও কিন্তু এটাকে ধরা হচ্ছে না তার মানে তার মানে এটা তো এগুলো ধরার মতো বিষয় না এটাকে দেখেন ওকে সো সে হচ্ছে অ্যালেক্স জোস চিনি কিনে যায় না এখানকার খুব জায়গা সো তাকে কমেন্ট করছে এ হইতেছে রাইট উইঙ্গার আর কি আর সে কোনো ডেমোক্রেট লিবারেল হবে সে একে নিয়ে একটা কমেন্ট করছে মিডল ফিঙ্গার দেখাই এই যে এই যে চেজ করতেছে রাইট এখন দেখবেন কেউ কাউকে টাচ করবে না কিন্তু এই যে এই যে জাস্ট এই যে ফলো হেয়ার দেখছেন এই যে টাচ করতেছে না একজন একজনের গায়ের সামনে গিয়ে সো এটা কিন্তু রীতিমতো রিয়েল হ্যারাসমেন্ট কারণ এখানে রীতিমতো ইন্টিমিটেশন ইনভলভ যে কোনো মুহূর্তে মনে হচ্ছে মাইট পিলে শুরু হয়ে যাবে মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে কিন্তু আপনি যদি ওই যে রিজনেবল পিপল যদি এখন তাহলে কিন্তু আপনি দেখবেন যে এখানে যেটা হয়েছে যে একজন একজনকে একটা কমেন্ট করছে এটা নিয়ে একটা হিটেড পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে নাথিং মোর নাথিং লেস এটাও কিন্তু হ্যারাসমেন্ট হিসেবে রাইস করে না আর ওই লোক যেটা করছে তো কোনো পর্যায়ে হ্যারাসমেন্টের ধারে কাছে যায় না আমি যে কারণে বিরক্ত এই ভদ্রলোকের উপর যে নাম ওনার এই যে ইনি লুক উনি সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ান সো উনি একটা সভ্য দেশে আছে সভ্য দেশের নাগরিক উনি জানেন যে এইসব পেটি জিনিসপত্রের জন্য আইন ইনভলভ করা যায় না এগুলো অসভ্য দেশের কাজ করবো কিছু হইলে আইন আদালত ইনভলভ করে ফেলা মানুষকে হ্যারাস করা সো হি শুড হ্যাভ প্রটেস্টেড হি শুড হ্যাভ স্পোকেন অ্যাগেনস্ট দিস কিন্তু উনি এটাকে সাপোর্ট করছে এটা আমি এই জন্য বিরক্ত ওনার ওপর উনি এখানে বলছে যে উনি যেটা বলছে উনি বলছে যে এখানে পোস্ট দিয়ে যে আমি তাকে ধরা হয়েছে এটা খুব ভালো কাজ হয়েছে আপনারা তাকে আর ভালো ভালো কথা বলছে যে আপনারা সাধারণ মানুষজন তাকে আর বিরক্ত করবেন না তাকে ইন্টিমিডিয়েট করবেন না তাকে হ্যারাস করবেন না তার পেছনে কেউ লেগে যাবেন না তাকে ধরা হয়েছে সে তো এই সব কিছুর পাশাপাশি আমার তার উচিত ছিল লোক ভদ্রলোকের বলা যে যে এখানে আইন ইনভলভ করা ঠিক হয় নাই আপনারা তাকে হ্যারাস করবেন না এবং আমি আশা করবো যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও তাকে ছেড়ে দিবে এটা বলা উচিত ছিল এটা উনি বলেন তাই নিচে একজন একটা কমেন্ট করছেন আমি বরং সেই কমেন্টের সাথে একমত এটার নাম হইতেছে জ্যাব রেখা বা প্লা কোন দেশের জানি না উনি লিখছেন যে ইচ ওয়ান অফ আজ ওয়াক্স ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ লাইফ দেয়ার আর আ ফিউ আনলাকি ওয়ান্স অ্যান্ড আনফরচুনেট আনলাকি ওয়ান্স অ্যান্ড আনফরচুনেট দ্যাট দ্যাট আর গ্রেটলি ইন নিট বেসিক্যালি গরিব মানুষজন অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ আর নট হার্ট ডোন্ট মেক এ বিগ ডিল আউট অফ ইট একমত আমি পুরো করি লোকের সাথে এই কিন্তু কোনো নিশ্চয়ই সুসভ্য দেশের নাগরিক এবং উনি জানেন যে এইসব ঘটনা নিয়ে এগুলোর বিগ ডিল মানে আইন ইনভলভ করা উচিত না আলোচনা পর্যায়ে রাখা উচিত উনি পোজ দিচ্ছেন এবং এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে ওই ভদ্রলোককে বড় জোর একটা ওয়ার্নিং দেওয়া যেতে পারে কিন্তু ধরে হাত করা পরে আমি একটা ছবি সেভ করে রাখছি হাত করা পড়ায় নিয়ে যাচ্ছে ওই লোক এবং ওই লোক খুবই ভিতর সংস্থা সবাই বুঝে নিয়ে পিটে হাঁটে গুটি ঘুরে ঘুরে ফেলবে অসভ্য অসভ্য গুলা
আইন প্রয়োগে কোনো ব্যর্থ হয় না সেই সব দেশেও এর চেয়ে বড় সিরিয়াস বিষয়কেও ধরা হয় না পাস দেওয়া হয় নাগরিকের স্বাধীনতা করে বেড়া এগুলোর মধ্যে আইন ইনফোর্স করার দরকার নেই আর এখানে সিম্পল একটা বিষয় গরিব দেশ ভিক্ষা করতেছে একেবারে যে দেশে আইন সোনার বাংলায় আইন প্রয়োগ নেই কিছু বললাম না খুব আইনের প্রয়োগ হচ্ছে এখন আচ্ছা টুরিস্ট পুলিশ পোস্টার দিছে দিস ম্যান হ্যাজ বিন অ্যারেস্টেড উই অলওয়েজ ওয়েলকাম আওয়ার গেস্ট দ্যাট ইজ ফরেন টুরিস্ট টু আওয়ার বিউটিফুল বাংলাদেশ আগুলি কি হয়ে যাবো নাকি বুঝতেছি না টু আওয়ার কি বাংলাদেশ টু আওয়ার বিউটিফুল বাংলাদেশ এখানে বিউটিফুল বাংলাদেশ কি করে হাউ ইজ ইট রেলেভেন্ট হিয়ার এই অ্যাডজেকটিভের মানে কি এই অ্যাপিথেটের মানে কি সব জায়গার মধ্যে বিউটিফুল বাংলাদেশ বিশ্ব সেরা আমরা ঘুরে দিতে হবে কেন মানে এখানে বিউটিফুল বাংলাদেশ কি এটা হাই স্টেট বলতে পারতো দিট ম্যান দিস ম্যান হ্যাজ বিন অ্যারেস্টেড ইউ অলওয়েজ ওয়েলকাম আওয়ার গেস্ট টু বাংলাদেশ বেস্ট ইট টু আওয়ার বিউটিফুল বাংলাদেশ আমার দেখেন এই শেষ রেগুলার এগুলো কী বলবো সারাটা দিন প্রশংসা বাংলাদেশের মতো আমি কিছু আগে বললাম না যেখানে আমেরিকান এক মেয়ে ঘুরতে গেছে বাংলাদেশে তাকে জিজ্ঞেস করছে আমার এক ফ্রেন্ড যে কী অবস্থা অভিজ্ঞতা কেমন সে বলছে যে এরকম নোংরা এবং এরকম কি বলবো গরিব দেশ এর আগে সে কখনো তার জীবনে দেখে নাই সে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলাতে গেছে সে কিন্তু এরকম নোংরা এবং গরিব দেশ সে আগে দেখে নাই সারাটা দিন বিউটিফুল বাংলাদেশের গল্প সারা দিন আমরা ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যায় এরা এরা অমুকটা ধরে গ্রেফতার করে এরে ধরে গ্রেফতার করছে কেন ভাবমূর্তি নষ্ট করতেছে বিদেশিদের কাছে বিদেশিদের কাছে কি আমাদের ভাবমূর্তি আছে বিদেশিদের কাছে ভাবমূর্তি আমাদের নষ্ট হয়েছে যখন এখানে পোস্ট করে বলা হয়েছে বিউটিফুল বাংলাদেশ সেই ভদ্রলোক মাত্র বাংলাদেশ থেকে ঘুরে গেছে বাংলাদেশে থেকে আসে বহুদিন আপনি কি এর কাছে বুঝাইতে হবে যে বাংলাদেশ বিউটিফুল না বিউটিফুল না সে দেখে আসে নাই এয়ারপোর্টে নামলে বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে যখন নামবেন নাই মানে ঢুকবেন ঢুকে দেখবেন যেটা বস্তির মধ্যে ঢুকে গেল এই পৃথিবীতে ট্রাভেল করে আসছে সুন্দর ছিনছাম সব জায়গার মধ্যে তো বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে যখন নামলেন এখন ঢুকলে দেখে একটা বস্তির মধ্যে ঢুকে গেল আমি কী নোংরা চারপাশে এবং অপরিষ্কার উপর থেকে আপনি দেখতেছেন ঢাকা শহর খুবই বাজে উপরে বড় করে কী লেখা জানেন ওয়েলকাম টু বিউটিফুল বাংলাদেশ মানে এর চেয়ে বড় কন্ট্রাস্ট এর চেয়ে বড় কমেডি যোগ আর হইতে পারে না যে আপনি আপনি এয়ারপোর্টটার মধ্যে লিখে রাখছেন ওয়েলকাম টু বিউটিফুল বাংলাদেশ আপনি কাদেরকে কার সাথে কথা বলতেছেন মানুষ কি গরু কাঁথা মানুষ দেখতেছে না কিছু মানুষের চোখ নাই আচ্ছা বাংলাদেশের বিউটিফুল কীভাবে ইন টার্মস অফ হিউম্যান নাকি ইন টার্মস অফ ল্যান্ডস্কেপ কীভাবে বাংলাদেশ কোনো দিক থেকেই তো বিউটিফুল না ল্যান্ডস্কেপের দিক থেকে পৃথিবীর ওই যে ভট্টমহিলা আমেরিকান ভট্টমহিলা বলছে পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা এবং পৃথিবীর সবচেয়ে ইয়ে এবং স্ট্যাটিস্টিক্যালি পৃথিবীর সবচেয়ে বাজে সে অযোগ্য বায়ু দূষণ পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত বায়ু সবচেয়ে নোংরা পৃথিবীর সকল খারাপ মেট্রিক স্কেলের মধ্যে সবচাইতে দুর্নীতিগ্রস্ত সবচাইতে যত রকম খারাপ আছে পাসপোর্ট সবচাইতে দুর্বল পৃথিবীতে যত রকম খারাপ আছে সবচাইতে বেশি বাংলাদেশ থেকে হচ্ছে এই ইয়ের হার অ্যাসাইলাম সিকিংয়ের হার সো তার মানে হিউম্যানের দিক থেকে ল্যান্ডস্কেপের দিক থেকে কোনো দিক থেকে বিউটিফুল না কেন আপনাদেরকে সব জায়গায় জায়গায় অজায়গায় ঘুরে দিতে হবে বিউটিফুল বাংলাদেশ লজ্জা করেন এগুলো করার জন্য তাও কোন জায়গার মধ্যে করতেছেন এক লোককে সামান্য একটা ভিক্ষা করছে এই কারণে গ্রেফতার করে ধরে নিয়ে আসা কোন জায়গা থেকে বিউটিফুল আপনারা আপনারা আইন প্রয়োগের দিক থেকে অসভ্যতা আমি ধরে নিয়ে ধরে রাখছেন কী জানি বলে এক সাংবাদিককে সে কি জানি বলে ভুল করতে পারবে না বাংলাদেশে মনে রাখেন সে ভুল ছবি ব্যবহার করছে জন্য গ্রেফতার করে নিয়ে রাত চারটা বাজে তুলে আপনারা কোন জায়গায় বিউটিফুল টুরিস্ট পুলিশ আপনারা কোন জায়গাটাতে বিউটিফুল আপনাদের হিউম্যান না বিউটিফুল না আপনাদের ল্যান্ডস্কেপ বিউটিফুল না আপনাদের আইন আদালত সব ইনস্টিটিউশন বিউটিফুল আপনাদের কী বিউটিফুল আছে খালি সারাদিন গল্প আর গল্পই ইয়েগুলার জায়গা এই ঘটনার মধ্যে আমি আপসেট এই লোক গ্রেফতার হয় এবং আমি বিরক্ত লোকের উপর সে এই জিনিসটা প্রতিবাদ না করে এটা এটা হওয়া উচিত হয় না শুড নট হ্যাভ কাম টু দিস লেভেল 